വെൽക്കം ടു ബി എ ട്യൂട്ടോറിയൽ എൻ്റെ പേര് ജസ്ന ഷംനാഥെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എറക്സൻ്റെ ആ തിയറിയുടെ എട്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എറിക്സൻ്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എട്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ സ്റ്റേജസിനും ഓരോരോ പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം ഇൻഫൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ബർത്ത് മുതൽ എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് അതായത് ഒന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനകത്ത് എങ്ങനെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്റ്റേജാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്റ്റേജാണ് ഇൻഫൻസ് ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കുട്ടി രണ്ട് ക്രൈസിസ് ഫേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ക്രൈസിസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പോസിബിളും അല്ല പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഔട്ട്കം ഓരോ സ്റ്റേജസിനകത്തും രണ്ട് ക്രൈസിസ് വരാം അപ്പോൾ ഇൻഫാൻസിനൊക്കെ അകത്ത് വരുന്ന ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റും മിസ്ട്രസ്റ്റും ആണ് ഓക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള എല്ലാ തിയറിക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേജസിനകത്തും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ടു ഔട്ട്കംസ് അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റേജ് ഇൻഫാൻസിക്കകത്തുള്ള രണ്ട് ക്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റും മിസ്ട്രസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ട്രസ്റ്റും മിസ്ട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക അത് തീരെ കുറച്ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ ശരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുട്ടിയെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കെയർ ഗേവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആ കുട്ടിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ കെയർ ഗീവേഴ്സ് ആയിരിക്കും കെയർ ഗീവേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റിയുടെയും റിലയബിലിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആ എത്രത്തോളം അവരെ അവിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ സൊസൈറ്റിയെ നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനെ അനുസരിച്ച് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ട്രസ്റ്റും മിസ്ട്രസ്റ്റും കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ട്രസ്റ്റ് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായി ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും ലൈഫിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും മിസ്ട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് കൈമാറി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനകത്തെ സോഷ്യലൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനകത്ത് പറയുന്നു ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജാണ് രണ്ട് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ട്രസ്റ്റും മിസ്ട്രസ്റ്റും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സമയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സോഷ്യലൈസാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രൈസിസ് ആണ് കുട്ടി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോണമിയും ഷെയിം ഓർ ഡൗട്ടും ഇതറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ കുഞ്ഞ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ചെയ്യണം മക്കളെ അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞിന് എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ട് കുട്ടി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായെടുക്കും അതാണ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിയാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്കതൊരു സംശയമാണ് ഡൗട്ട് വരും ആ ചെയ്യാൻ ചെയ്തൂടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് ക്രൈസിസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയും ഓട്ടോണോമി ബേസസ് ഷെയിം ആൻഡ് ഡൗട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഈ സ്റ്റേജസിനകത്ത
ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജസിനകത്ത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉള്ള ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാം പോസിറ്റീവാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർ ഓരോ കാര്യത്തിന് അവർ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ഗിൽറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഷെയിം പോലെ അവർക്കൊരു വില്ലിങ്നെസ് ഇല്ലായ്മ ആ അത് അതായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനകത്ത് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരാളോട് ചോദിച്ച് അവർ വളരുന്ന അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സമയമാണ് അതെന്താണ് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ പ്രീ സ്കൂളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ സ്റ്റേജിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിൽട്ടും ഇനിഷ്യേറ്റീവും തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഹെൽത്തി ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ ഗിൽറ്റ് ഉണ്ടാവണം അതൊരു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിക്കുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എറക്സനത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് അറിക്സൻ്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഏജ് ആണ് അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഏജ് നമുക്കറിയാം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അല്ല സ്കൂൾ ഏജ് എന്നാൽ കൂടിയും നമ്മൾ സ്കൂൾ ഏജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ടീനേജ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസെൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ അത് അടുത്ത അതാണ് അടുത്ത കാറ്റഗറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ ഏജ് കാറ്റഗറിക്കകത്താണ് അദ്ദേഹം പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നാലെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഫാൻസി പറഞ്ഞു ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പറഞ്ഞു പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ് പറഞ്ഞു നാലാമത്തത് സ്കൂൾ ഏജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇയറിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് ചെറുത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വയസ്സുകൾ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഈ സ്റ്റേജിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടീച്ചറിനാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് വെസസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഒന്നുകിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ശരിക്കും എൻകറേജ് ചെയ്ത് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവും കുട്ടിയിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസും കുട്ടിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ഫീലിങ്ങും ഉണ്ടാവും ആ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡാണ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിട്ട് അവൻ ഓരോ കാര്യത്തിനും എന്ത് ചെയ്യും മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഇനി ആ കുട്ടിയെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അപ്പോൾ അത് കുട്ടിയിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്രൈസിസ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അതാണ് ഈ സ്റ്റേജിനകത്ത് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് 